बहुमति वरंग उपाल దొండకాయ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పండి షేర్ అండి పచ్చిమిర్చి టొమాటో జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఉప్పు పసుపు కర్వేపాకు ఆయిల్ దొండకాయలు కొత్తిమీర సూపర్ సో ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూసేసాం అండ్ మొత్తానికి అయితే మొదలు పెట్టేద్దాం దొండకాయ పచ్చడి తయారీ సో ఏం చేయాలి ముందుగా ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలండి ఆయిల్ పాన్ పెట్టేసి पैन हीट आने तक तो ऑयल वेस करें। सो थ्री इयर्स आउट निकल मिक पहले ही। आओ ना नहीं। आ समारी ये लाओ ना दिपुर। बाउन दी। साल बाउन। पहले की मुंडो पहले की तरह था। अभी उड़ा फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज की तरह तरह की साल तेरा वन टाइम निज़मे ना। आओ ना नहीं। बट तेरा एम लेते ना को मैरिज का मार्निंग కరే మాక్సిమం మీరే వీక్ అంత మెన్ ఆల్ ది వీక్ డేస్ మీరే వండుకుంటారా ఆ ఇంకా మేము ఇద్దరమే కదా ఉండేది సో అందుకే నెక్స్ట్ పచ్చి మిర్చి వేసుకో పచ్చి మిర్చి ఇంకా పచ్చడికి తగినంత వేసుకోవాలి ఒకవేళ స్పైసీ కావాలి మీరు మీ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఓకే మంచిగా హా లే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సో స్పైస్ కి తగ్గట అన్నమాట స్పైస్ కి తగ్గ ఒకవేళ స్పైసీ గా తినాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ పచ్చి మిర్చి వేసుకో కనీ ఓపిక ఉంటది అసలు పని చేసి మళ్ళీ వంట చేసి అంటే అలవాట్ అయిపోయింది అది 3 ఇయర్స్ నుంచి నేను ఆల్్రెడీ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను మ్యారేజ్ తర్వాత చాలా నెక్స్ట్ కొంచెం జిలకర వేసుకోవాలి కొన్ని వెల్లుల్లి రవ్వ बाउल तीसरे साथ में सभी पच मिर्ची बनने फ्राई जैसे कौन पकान पेट को आना पकान पेट को ना तार पड़ेगा ये पुरे दोनों का एल्बेस आधी गुड़ पानी ना दो चूस्ट कदमी पड़ने दुंडका वाटा इधर गर्तना विषय 
మీరు ఇలా పండిన దొండకాయలు వేస్తేనే మీ చట్నీ చాలా రుచికరంగా తయారవుతుంది అండ్ మీకు తెలిసిపోతుంది కదా డిఫరెన్స్ లైక్ నార్మల్ గా మనం యూస్ చేసే పచ్చి దొండకాయలు అలాగే పండి ఇవి బాగా మంచిగా రెడ్ కలర్ లో రెడ్ కలర్ లో వచ్చి డెఫినెట్లీ యూస్ పండిన దొండకాయలు ఓకే సార్ ఎంత ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం జస్ట్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు సో ఈ దొండకాయలు మనం కాసేపు వేయించుకోవాలి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు టొమాటో ఓకే సో చూస్తున్నారు కదండి మనం దొండకాయలు అలాగే టొమాటోస్ రెండు కలిపి చక్కగా వేయించుకుంటున్నాం అండ్ శ్వేత గారు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఓకే కొంచెం సాల్ట్ నెక్స్ట్ పసుపు పసుపు ఎందుకు వేస్తున్నాను అంటే కలర్ బాగుంటుంది ఓకే పచ్చడి కాబట్టి కలర్ఫుల్గా ఉండడం కాబట్టి పసుపు వేసుకుంటాం చూస్తున్నారు కదండి దొండకాయలు అలాగే టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా కలిపి వేయించుకుంటున్నాము అండ్ ఒక టూ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే టొమాటోస్ అండ్ దొండకాయలు బాగా మగ్గలి సో ఒక రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేద్దాం సో మనం ఇంతవరకు వెయిట్ చేస్తున్నాం కదండి దొండకాయలు అలాగే టొమాటోస్ ఇవి రెండు మగ్గడానికి సో మగ్గిపోయాయి కదండి మగ్గిపోయాయండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు తీసేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి సో ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న మిర్చి జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఇవి దీంతో పాటు టొమాటో అండ్ దొండకాయలు ఫ్రై అయ్యాయి కదా కలిపి పట్టించాలి మిక్సీ చేసేసాయి తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది ఆఫ్ చేయనా ఆఫ్ చేసి ఇందాక మనం వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఆ మిశ్రమం అలాగే దొండకాయలు టొమాటోలు సో ఇవన్నీ కలిపి మనం ఇప్పుడు మిక్సీకి పట్టించాలండి సో పట్టించిన తర్వాత చూద్దాం సో మనం ఇందాక మిక్సీకి పట్టించాం కదండి ఆ మిశ్రమాన్ని అంతా సో ఇలా తయారైంది ఇప్పుడు సో శ్వేత గారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ తాలింపు వేసేసుకోవడం ఓకే సో తాలింపు వేసేసుకొని ఆ పచ్చళ్ళు మిక్స్ చేయడమే అంతే ఫ్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు వెల్లుల్లి అని చెప్తాను కదా సో ఈ వెల్లుల్లి జీలకర్ర కరివేపాకు వేసేసుకొని తాలింపు పెట్టేసుకుంటే అండ్ మీరు వండే వంటలో మీకు ఏది ఇష్టం బాగా బటర్ చికెన్ బాగా చేస్తారా బటర్ చికెన్ వేసేసుకుంటే నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఓకే కరివేపాకు ఇంకేం పచ్చడి చేస్తూ ఉంటారు దొండకాయ కాకుండా దొండకాయ కాకుండా ఇంకా టొమాటో పచ్చడి సో అయిపోయిందండి టేస్టీ దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అనమాట నెక్స్ట్ కొత్తిమీర పాయ ఇది కూడా మనం నూనెలో వేయించుకుంటే బాగుండేది కొత్తిమీర పైన నుంచి వేసుకుంటే చాలా బాగుంది సో ఇంకా లాగించడానికి రెడీగా ఉంది అనమాట ఎస్ సో మన రెడీ అయిన దొడకాయ పచ్చడి ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుందాం ఓకే అండి సార్ రెడీగా ఉంది కదా సర్వింగ్ కి వేడివేడి దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అండి టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఓకే సో ఆడియన్స్ మీరు అందరు చూస్తున్నారు కదండి వేడి వేడి దొండకాయ పచ్చడి నా చేతిలో రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను టేస్ట్ ఎలా ఉందో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తాయ విధానాన్ని చూద్దాం దొండకాయ పచ్చడి తాయ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు టమాటా పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఉప్పు పసుపు నూనె దొండకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేయాలి నూనె వేడయ్యాక పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర వెల్లుల్లి వేసి వేయించుకోవాలి ఫ్రై అయిన పచ్చిమిర్చిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత దొండకాయలు టొమాటోలు ఉప్పు పసుపు వేసి దొండకాయలను ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయిన దొండకాయలను పచ్చిమిర్చి వేసుకున్న బౌల్లో తీసుకుని మిక్సీ పట్టించుకోవాలి మళ్ళీ పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడయ్యాక వెల్లుల్లి 
జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి పాలింపు వేసుకోవాలి పాలింపును మిక్సీ చేసిన పచ్చడిలో కలుపుకోవాలి పైనుంచి కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి అంతే దొండకాయ పచ్చడి రెడీ ఈ వేడి వేడి దొండకాయ పచ్చడిని ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చూద్దాం వెరీ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగుందండి నిజంగంటే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి చక్కగా నెయ్యి వేసుకొని అండ్ దండు ఈ పచ్చడి తింటే ఐ థింక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అనుకుంటా చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు మా రారండి వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈటీవీ అభిరుచి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు అండ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అండ్ నా రెసిపీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను I hope all the success to Raroundi Vantalu Chedam program and thank you so much. Okay, thank you Shweta Garu once thank again you, for coming here. Bye. Thank you so much. Bye. Marmaral talk a special recipe ni manandar ki parchin chedan ki Shravya Garu chye saru Amber Pate nan chye. Let's welcome her. Hi Shravya Garu. Hi Andy. Hello Amnaru. Bonna nani meer bonna ra. Chala bonna nanu. Thank you and mundhuga welcome to Raroundi Vantalu Chedam. Thank you. Thank you so much Andy. So Shravya Garu. అమ్మరపేట నుంచి వచ్చారు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి ముందుగా మేము ఇక్కడ కూడా అమ్మరపేట లో ఉంటామండి మా సార్ మేము ఇద్దరమే ఉంటాము అత్తమ్మ మామయ్య వచ్చేసరికి బాసర అండి నిజాంబా దగ్గర సరస్వతి టెంపుల్ ఓకే అత్తమ్మ మామయ్య అక్కడ ఉంటారండి మీ సార్ మీ సార్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ అండి ఏ బిజినెస్ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ చేస్తాను ఎట్లుంది మీ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ బాగుందా బాగుందండి హెల్ప్ చేస్తుంటారు లేదా మీ సార్ కి లేదండి నేను ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను రైట్ ఏ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఫర్నిచర్ లేదు జ్యువెలరీ సెట్ శారీస్ అదే అనుకున్నా అప్పటి నుంచి దగ్గ 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 మెరిసిపోతున్న శ్రావ్య గారు వచ్చినప్పటి నుంచి జ్యువెలరీ అది అని ఇప్పుడు ప్రథమ అయిందనమాట సో ఏంటంటే వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ చేస్తాను లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ కూడా చేపిస్తాను నాకు కూడా ఇప్పించిన మంచి జ్యువెలరీ రండి షూ కంపల్సరీ ఇప్పిస్తాను నైస్ అండి సో ఇద్దరు బిజినెస్ పర్సన్స్ అనమాట అవునండి గ్రేట్ అండ్ సో ఇవాళ మరమరాల పేరేంటి పేలాల చాలింపండి పేలాల తాలింపు సో మర్మరాలతో చేయబోతున్నాం కదా సో మరి పేలాల తాలింపు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పండి ముందుగా పచ్చిమిర్చి పల్లీలు కొత్తిమీర్ క్యారెట్ కరివేపాకు ఆలుగడ్డ టమాటా ఆనియన్ ఉప్పు పుట్నాల పొడి నిమ్మకాయ శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పసుపు పేలాలు సో ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూసేసాం చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మరి క్విక్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ టైం పడుతుంది ఈజీ అండి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఉంటాయి చూడడానికి చాలా అనిపిస్తాయి చేయడం మాత్రం అయితే పది నిమిషాలు ఈజీగా అవునా నవ్వే డేస్ అందరు బిజీ బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉంటారు కదండి తొందరగా క్విక్ గా చేసుకునే ఐటమ్ అండి ఓకే సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం చాలా విషయాలు ఓకే మ్యారేజ్ గురించి ఇంకా చాలా తెలుసుకోవాలి చాలా లైటర్ తీసుకోండి అక్కడ సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించేద్దాం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఆయిల్ అండి ఓకే కొంచెం హీట్ గా ఉన్నాయి తాలింపు సో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీ పిల్లలు త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి ఎలా ఉంది త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ జర్నీ బాగుందండి బాగుందా మీ మొహం చూస్తుంటే అర్థమైంది ఇలా వెలిగిపోతుంది మీ మొహం అలానే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు అండ్ వంట ఎప్పుడు వచ్చు పెళ్లి పెళ్లి ముందు జాబ్ చేసేదాన్ని ఫార్మసిస్ట్ గా చేసేదాన్ని పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకా కొంచెం షిప్స్ ప్రాబ్లం అవుతుందని ఆన్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఎవరిది ఐడియా ఆన్లైన్ బిజినెస్ నాదే అండి అసలు అనుకోలేదు స్టార్ట్ చేశాను బాగుంది ప్రజెంట్ అయితే చాలా బాగుంది సాయిల్ బాగుంది ఓకే అండి ఆవాలండి ఆవాలు శనగపప్పు ఫ్లేమ్ తగ్గించిన ఆ ఫ్లేమ్ తగ్గించాలి మీకు కొంచెం స్టార్టింగ్ ప్లస్ జీలకర్ర అండి ఓకే కొంచెం ఎండు మిర్చి నెక్స్ట్ పల్లీలు అండి ఇష్టం అండి ఇది చాయ్స్ పల్లీలు 
ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి అండి సో ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి గ్రౌండ్ నట్స్ అండ్ శనగపప్పు శనగపప్పు స్టార్టింగ్ లో ఆనియన్స్ అండి నేను మొన్నే తెచ్చుకున్నాను మర్మరాలు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దామని లక్కీగా ఇప్పుడు మీరు చక్కగా ఈ పేలీ తాలిం చేస్తున్నారు చూసి నేను కొత్తగా ట్రై చేస్తా చేయండి బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా అంటే జనరల్ గా మనం అందరం ఇంట్లో చేసుకునేది నార్మల్ గా ఇప్పుడు పేలాలు అంటే ఏం చేస్తానంటే కారం ఉప్పు కలిపేసి ఉల్లిపాయ పైన వేసి తింటారు సో అలా కాకుండా కొంచెం వెరైటీ రెసిపీ చేయాలని అక్కడ నుంచి ఇంత దూరం వచ్చాను ఇవి వేగాయండి ఓకే నెక్స్ట్ టమాటో అండి ఫుల్గా ఉంటుంది కదా టేస్ట్ రావడానికి కొంచెం టమాటో యాడ్ చేస్తాను అండ్ మీ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఉంది కదా ఈ జ్యువెలరీ బిజినెస్ సో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇయర్ రింగ్స్ నెక్లెస్ చైన్స్ ఇంకా సారీస్ అండి సారీస్ బ్యాంగిల్స్ సారీ పింక్స్ ఆల్ ఇన్ వన్ అన్ని సారీస్ బ్లౌజెస్ వర్క్ బ్లౌజెస్ కూడా చేపిస్తానండి మీరే స్టిచ్ చేపిస్తారు బ్లౌజెస్ అంటే సారీస్ కూడా అన్ని ఫ్యాన్సీ అండ్ పట్టు పట్టు గద్వెల్ అన్ని ఏం కావాలంటే ఆల్ ఇన్ వన్ అండి గ్రేట్ గ్రేట్ మీ సైట్ పేరేంటి శ్రాస్ కలెక్షన్ ఇన్ ఎఫ్బి అండి ఓహో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఐ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఆ ఓకే అండి ఆలు అండి నెక్స్ట్ ఓకే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళా దుంపలు ఓకే సో ఆర్డర్స్ బా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసి మనం చక్కగా వేయించుకుంటున్నాం అండ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఇవన్నీ దగ్గర పడాలి బాగా చక్కగా మగిపోవాలి సో వెయిట్ చేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సో చూస్తున్నారు కదండి అప్పటి నుంచి మనం ఇవన్నీ వేయించుకుంటున్నాం కదా ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయాయి అండ్ బాగా దగ్గరకు వచ్చేసాయి అన్ని కూడా నెక్స్ట్ ఇది వాటర్ లో వాటర్ తీసేసుకొని ఈ పేలాలు కొన్ని కొన్ని వాటర్ లో తడిపేసుకుంటూ దాంట్లో వేసేయాలి రాయలసీమ ఉగ్గాని బజ్జి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇదే అనమాట సో ముందుగా మర్మరాలతో మనం ఏ చేయబోతున్నా అంటే ఉగ్గాని ప్రిపేర్ చేసే ముందు కూడా సో మర్మరాలని వాటర్ డెప్ చేసి అలా తీసి ఇలా వేస్తే అప్పుడు అండ్ మళ్ళీ ఎక్కువ సేపు కూడా చేయకూడదు డిప్ లైక్ నారబెట్టేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వరకు అలా కూడా కాకుండా జస్ట్ అలా ముంచేసి వేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట కాకపోతే క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలండి వాటర్ లో వేసేస్తాం కదా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసేసుకుంటే ఐ థింక్ మనం పొటాటోస్ వేసినందుకు ఇంకా టేస్టీగా వస్తుంది అనుకుంటే ఇది పొటాటో అండి టమాటో అండ్ ఇంకా పుట్నాల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తే అప్పుడు పొడి తీసేస్తే బాగుంటుంది
పూసే ఐడియా ఉందండి ఇట్లా కారం పూస అనేది అది కూడా యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా యాడ్ చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే మరి డైరెక్ట్ దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తారా లేకపోతే దీనికి మళ్ళీ కాంబో ఏమన్నా తీసుకుంటారా అంటే అలా చట్నీ ఆర్ సాస్ ఇష్టం అండి అది మన ఛాయిస్ అది ఇదైతే అన్ని యాడ్ చేసాను కదా ఆలు అండి టమాటా పుల్లగా ఉండడానికి టేస్టీగా ఉండడానికి ఆలు డైరెక్ట్ కూడా తినేయొచ్చు ఆ డైరెక్ట్ గా తినేసండి యాజ్ పల్లి చట్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటే టేస్ట్ వచ్చేండి ఓకే సో కొంచెం ఫ్లేమ్ పెంచేస్తున్నాను కొంచెం సో శ్రావ్య గారు సో ఏం యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పుట్నాల పొడి యాడ్ చేస్తాం ఎంత అండి ఒక రెండు స్పూన్లు వేస్తే సరిపోతుంది ఆ స్పూన్ మొత్తం బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలండి కొంచెం పులుపు కావాలంటే నిమ్మకాయ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు టమాటా సరిగా ఉంటుంది ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు దీనికి కాంబినేషన్ చక్కగా నిమ్మకాయ అంటే చాలు ఆ పులుపుతోనే మొత్తం అయిపోయింది కదా ఓకే అండి అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ సో ఫైనల్ గా మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుందాం ఫైనలీ గార్నిషింగ్ విత్ కొత్తిమీర విత్ కొత్తిమీర ఓకే మీరు రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ ఉంటారా ఇది ఆ అవునండి ఈజీగా అయిపోతుంది కదా ఈజీగా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ అవునండి ఏంటి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మర్మరాలు తినడం వల్ల చాలా లైట్ ఉంటది మనకి ఆ లైట్ వెయిట్ అంత హెవీగా ఉండకుండా ఇట్స్ సేమ్ టైం టేస్టీగా లైట్ గా దట్ ఇస్ వై లవ్ మర్మరాలు వెరీ వెరీ పేలాల తాలింపు చూడండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో చూస్తున్నారు కదండి మర్మరా లవర్స్ అందరూ సో ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉండిపోతుంది అని నాకు అర్థమైంది బికాస్ గ్రౌండ్ నట్స్ అండ్ నిమ్మరసం అండ్ పొటాటోస్ మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనం వేసాం పుట్టినాల పొడి కూడా చాలా వేడి వేడిగా ఉంది అండ్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉండిపోతుందో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం పేలాల తాలింపు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి శనగపప్పు పసుపు టమాటా ఆలుగడ్డ కరివేపాకు కొత్తిమీర పేలాలు నిమ్మకాయ పచ్చిమిర్చి పల్లీలు క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు పుట్నాల పొడి పేలాల తాలింపు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు శనగపప్పు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి పల్లీలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు టమాటా ఆలు పసుపు క్యారెట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి పేలాలను నీళ్లలో తడిపి వేసుకోవాలి పుట్నాల పొడి నిమ్మకాయ రసం వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే పేలాల తాలింపు రెడీ సో ఈ వేడి వేడి పేలాల తాలింపును ఫైనల్ టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా చాలా బాగుందండి ఆల్వేస్ మై ఫేవరెట్ మర్మరాలు మంచి టేస్ట్ నిజంగా మంచి దేశీ స్టైల్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీ మా అందరితో షేర్ చేసుకునేందుకు మా రారండి వంటలు సిద్ధాంత తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ శ్రావ్య గారు మీరు వెళ్లే ముందు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫస్ట్ టైం అండి నేను రావడం ఈటీవీ అభివృద్ధి ఓకే చాలా చాలా హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రారండి వంటలు చేయండి
ఓకే షవ్య గారు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ మీటింగ్ అండి బాయ్ సేవాల రెండు డిలీషియస్ రెసిపీస్ చూసాం కదండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బా